どうもクーピーチャンネルです今は神奈川県の相模湖にいますあいにくの雨ですが明日の天気は晴れ予報なんで暑くなりそうです今からこのタウンエースベースキャンピングカーお花プロで高速道路車着旅に行ってきます昨日は一般道と山道を走り道の駅で車着しました山道ロール左右の傾き少なくて驚きましたやはり軽量のボディそして足まりの強化が効いているようです今日は高速道路で風のあおりを体感し上り坂でも80キロキープできるのか確かめますこのステアリングの真ん中に赤のテープ貼りましたこれで風にあおられてもハンドル操作が分かると思います荷物なんですけど実際の車着旅の重さに近づけるようにいろいろ持ってきました1000ワットアワータイプのポータブルバッテリー2台とシンクで使うお水満タン入れてきましたそしてマルチルームには実際に使っている車中泊グッズやクッカー、食材など持ってきましたこの状態で走りを確かめます明日のお昼暑くなった時にこの12ボルトクーラーキャプコンでも冷えるのか検証しますまずは地元のスーパーによって食材を追加購入してきますそれでは安全運転で行ってきますはい結構狭いとこだったんですけどスーパーが見つかりました一番端入ってたんでこの端に食べました一番後ろに合わせて前は出ていません5メーター以内に収まりました横幅はこっちの線に合わせて反対側こんな感じで9センチだけ出るような感じになりますわすごい雰囲気いいスーパーですねそれでは行ってきますこのすぐ近くに坂見湖インターチェンジありますんでそこから高速道路に入りますで高速道路の燃費も継続します先ほど一般道の燃費を測るときに満タンにしましたんでまた高速道路を降りてから満タンにして1リッターあたり何キロ走ったか計算しますはい冷蔵庫に全てしまいましたそしてサブバッテリーなんですけどこのスマホで残量を見れます標準で100アンペアアワーのリチウムバッテリーが搭載されています現在 52% ですこちら高速道路で走行してみて何パーセント増えるのか検証してみます行く場所なんですけどここ神奈川県から山梨県そして長野県へ向かいますそのルートは結構きつめの上り坂でいますんで上り坂の検証には持ってこいだと思いますはい早速緩やかな上りがずっと続いています現在8 0キロで走行していますそしてこの高速道路なんですけど途中標高1 0 0 0ルを超えるぐらいかなり高いサービスエリアもありますもっときつい上り坂が予想されます現在80キロで走行していますで路面のロードノイズっていうんですかねそういうのはやっぱり車内にある程度入ってきますただもうめちゃくちゃうるさくて隣の助手席の人と会話できないというわけではありません後部座席に人がいるときはその方との会話は難しいかなと思いますはいトラックが追い越しに入りましたんでこの追い越し時の風圧、風の揺れですね。検証します。さあ来ました。おお、なるほど。ちょっと揺れましたね。ちょっと全く揺れないかなと期待していたんですけど、やはりちょっとだけ揺れました。トラックを追い越される時にこっち側に車が寄ってで抜かれる時にまた戻る感じですね。ただ足元が強化された分、全然怖さはありませんでした。また2台目も体感してみますはい2台目トラックが移行してきましたどうでしょうかあこのトラックはあんまり揺れなかったですねトラックの追い越しこの後も何台か体感したんですけど結構速度差があったら揺れるイメージでしたあんまり速度差がないとそんなに揺れない感じでしたはい今なんですけど橋の上走っていって両方に遮るものが何もありませんこの状態で風の煽り体制なんですけどほとんど揺れませんというか風が強ですねあんまり吹いてないんですねなのではっきりとした風の煽り体制が分かりませんこの辺はまた明日帰りですね高速道路走って体感してみますこう本格的に雨が降ってきましたしばらく車内で休憩して
天気の様子を伺います本線に合流するときに、ね、40キロから80キロまでの加速を一度タイム計測していますそれで大体の加速感がわかると思いますタウンエースベースなんですけどこれカムロード用の車両乗っけてるんですなので結構重たいと思いますんで問題なく合流できるか試してみますはい、ごちそうさまでした。美味しかったです。それでは雨も少しマシになってきたんで、再出発します。現在山梨県なんですけど、これから長野県へ向かいます。で今から合流しますんで、加速のタイム計測します。はい。そんなにめちゃくちゃ速いわけじゃないんですけど最低限の速度は保ってくれてるかなという感じです多少のもっさり感というんですかねそんなにビヨーンという感じで加速はしませんが最低限の加速はしてるんで東京の高速道路首都高の合流以外は大丈夫かなと思いますはい今途半車線なんですけど80キロキープして走行していますでこの状態で加速できるかやっていますアクセル踏み出しますせーのはいギアが下がってエンジンがうなって加速しましたトーン車線になるような上り坂でもアクセルを強く踏めば80キロから少し加速してくれますえーにトーン車線になるような急な上りがついてますんでやっぱりエンジン音が結構うるさいですねこれもし助手席と後ろ3人ぐらい乗っていたら80キロから加速は難しいかもしれませんこの永遠に続く途半車線をなんとか80キロキープして登ることができました諏訪湖サービスエリアは諏訪湖が一望できる本当に綺麗なサービスエリアですね下が登り車線になります下り車線の方が上になってますので景色がよく見えますすごい夜も綺麗なんですけど明日の朝の景色も楽しみですね駐車した場所なんですけどすぐ横が大型トラックになってますエンジンつけて休まれてる方が多いのでこのお花プロの車音声を体感してみますここのサービスエリアは標高が高くて現在8 2 4ルです外気温なんと 15.8 度とかなり涼しいですそしてこのソファーの下に標準で搭載されている100アンペアアワーのリチウムバッテリー2時間走行して 52% から 93% になりました 41% 増えましたね屋根には2 0 0ワットのソーラーパネルが搭載されているんですけど今回は雨で曇りだったんでもう一切発電ないと思いますこのぐらい回復すれば明日12ボルトクーラーガンガン使えますねここのサービスエリアは珍しくオーラありますんでご飯の前に先に一プロ浴びてきますあここですねサービスエリアの一番端っこにありましたハイウェイ温泉諏訪湖夜の9時半まで営業しているそうです入浴料は600円
ちゃくちゃ気持ちよかったです浴槽はちょっと狭かったんですがすごい高温の温泉で少し入るだけでサウナに入ったような発汗性がありましたこれが高速道路上で入れるのはさすが温泉大国日本ですね結構また雨が降ってきました粒が細かい霧状の雨ですはい車の周辺回ってきたらもう前トラックずらーっとエンジンかけて休まれてますで一個隣こちらにもエンジンつけて休まれてますでこの状態で中入ってどのぐらい聞こえるか体感してみますやっぱり中入ってドア閉めるとだいぶ音が小さくなりますそれでもやっぱり聞こえるのは聞こえますこれ自分だったら眠れるかなという感じです人によって違うかもしれませんでこのスペクトラムアナライザー音量測れるんですけどこちらで一回騒音を測っておきますこのキャンピングカーの中央テーブルのところで測ってみますキャンピングカーの中央で64デシベルでした結構高温の方が入ってましたね眠れるかどうかちょうど人による分かれ目ぐらいだと思います今日寝る予定のバンクベッドも測っておきますなんと74デシベル超高温が響いているようですこっち側はトラックなんで近づいたからかもしれませんこの中に音がたまるんですかね反響しているのかもしれません大体の騒音のレベルや数値も取れたんでこっち側に移動しようかなと思いますというのも大型車の方がもういっぱいで小型車の方にトラック運転手さんが止められてます休憩スペースをできるだけ作った方がいいかなと思いますんで向こう側に行ってスペースを開けたいと思いますはいじゃあ今日もこの入り口ちょっと丸見えなんで隠すもんないんでこのお風呂で使ったタオルを干しておきますとりあえず風呂上がりのノンアルコールビールいただきます。自分家ではテレビ見ない派なんですけどこういうところに来るとテレビ見たくなりますモニターの電源はここにありますはいこれで着きました今信号なしになっていますここのテレビシステムなんですけどナビのテレビをこっちに移すことができますでナビの電源は今エンジンつけてないんでつかないんですけどちょっと見にくいんですけど運転席の右側ここにメインバッテリーからサブバッテリーの切り替えますこれをサブバッテリー切り替えるとこのナビの電源が後ろのサブバッテリーの電源を取って起動しますなのでずっとつけっぱなしでもこのエンジンのメインバッテリーは上がりませんはい着きましたではこれでしばらくくつろぎますお腹空すいたんで車中飯をいただきます今日は野菜をたくさん買ってきました手軽に美味しく野菜をいただける焼きビーフにしますこの IH 調理器とフライパンで調理していくんですけどポータルバッテリーで電源取るんじゃなくて今回はこのキャンピングカーのサブバッテリーのインバーター AC 電源から電気を使用します今日はこのクーラー涼しいんで使わないんでまた明日使いますサブバッテリーが減っても明日も結構走行しますんでまた回復すると思います現在のサブバッテリーの残量は 85% です調理し終わった時に何パーセントまで減っているか確かめてみますインバータのスイッチは入り口にあります電源入りましたね使えますこの焼きビーフンすごい簡単でフライパンに油を入れて豚肉を敷いてその上に麺ビーフンを乗せますでその上に好きな野菜を入れて水 190cc を注いで蓋して中火で3分で出来上がります油はねもないんで写真飯にはぴったりですね
いやー美味しそうですそれではいただきますあれ換気扇給付金してるんですけどちょっと雨が入ってきてますね横殴りの雨なんで中に入ってきてるようですちょっと止めますこのぐらいの雨だったら入ってこないと思ったんですけどやっぱり風が吹いていて横から入ってくるんですねちょっとだけテーブル濡れちゃいましたそれではいただきますごちそうさまでした。美味しいもの食べて、窓から倉庫の花火も見れて、すごい満足の晩ご飯になりました。はい、調理を終えて、サボアテの残量は 68% に減りました。大量に電気を消費するクーラー使わないんであれば余裕ですね。今回洗い物はフライパンとお皿の2つだけです。でまずは簡単にウエットティッシュで汚れ取ってからシンクで洗っていきます。やっぱりシンクそんなに大きくないんでこのお皿2つ分ぐらい同時洗いが限界ですねあと小物なら全然何ぼでもいけると思いますさあそれでは先にベッド展開しておきます今日は初めてこのバンクベッドで寝ますかなり広いんで楽しみですまずはこのバンクベッド少し上に上げて寝手前に引きますそして真ん中ら辺を持って力強く引きますちょうどここにはまりますこれであとは奥にあるマットをこっちに敷くだけです一瞬でできますはいこれで完成です横幅180センチ奥行き190センチの大人3人が眠れるベッドが完成しました今日はここを一人で眠りますで敷布団とこのタオルケットこちらで眠りますめっちゃ広いですねで両サイドにこれ窓あるんですけどここに知りませんでした関節正面みたいなあります反対側もありますで頭を落ちない程度にこの辺にしといて足を伸ばすとちょうどつま先が当たらないぐらいですね自分は1 7 0センチです1 8 0センチぐらいの方だったらちょっと当たってしまうんでこの枕をギリギリまでこのぐらいまでしたら大丈夫だと思いますただちょっと落ちそうで怖いですよねまあ最悪頭がここ落ちても体は落ちることはないと思うんで大丈夫かなと思いますこのバンクベッドの関節照明はこのメインの照明と別でした一番右のところですねここで消せますもしくは直接消すことができます昨日リアベッドで寝た時に寝ながら手元でオンオフできる照明のスイッチがなかったんでこのバンクベッドにある照明手元で消せる照明がリアのベッドにもあったらいいなと思いましたあ、照明の下はこれコンセントになってますねじゃあ歯磨きや着替えしますんで一旦降ります降りるときはこのテーブルの真ん中に足をつきます端に足を置くとグラグラになっちゃうんで真ん中に足を置きますでそのあたりソファーに足を置きますちょっと怖いんですけどそこまで高さあるわけじゃないんで慣れたら大丈夫かなと思いますはい、今日は上下パジャマを持ってきてますんでこれに着替えて寝ます窓は換気でずっと開けていたんですけどもう閉めます現在の車内の温度は 18.8 度ですちょっと寒いぐらいですねやっぱり標高 1000m 近くなってくるとこんなにも寒いんですねちなみにこのバンクベッドを展開したのはこの下のソファーに座ると 170cm の自分は頭つきますキャンピングカーのバンクベッドって意外と天井がなかったり長さが足りなかったりして大人が寝るのは窮屈なんで収納にする場合も多いんですけどこのバンクベッドは本当に広くて豪華ホテルのベッドのようです快適に眠ることができればこのキャンピングカーの大きな売りになると思います今日はそれを確かめます
やーしかしすごいキャンピングカーが出てきましたね新車で500万円でこの快適性まさに価格破壊です確かにデメリットなどは少々ありますがこのキャンピングカーを製造しているステージ21さんはデメリットをすぐ改善する会社なんでこれからどんどん良くなってくると思いますこのバンクベッドもかなり売りになると思うんですけどやっぱりこのキャンピングカーの要はあの DC12 ボルトクーラーですこのクーラーがこのキャブコン全体を冷やしてくれたらもう完璧だと思います明日のお昼暑くなりますのでその時に全てが分かります楽しみですそれではおやすみなさいおはようございますぐっすり眠りました寝返りも十分持てて家と変わらない寝心地でしたクッションがやっぱ柔らかいんでこれ何も敷かなくてもそのままでも眠れますこのバンクベッドの小窓を開けるとキャンピングカーだったのと気づきますちょっと重さがありますね。朝一でこれするのは辛いところありますが、一瞬でベッド展開が終わります。この諏訪湖サービスエリア寄ったら必ず買いたいものがありました今日はようやく念願の目標が叶いますそれでは散歩がてらに行ってきますもう雨は完全に上がってます路面はまだ少し濡れてるんですけどこの後どんどん晴れていくようですうわ最高の景色ですね朝起きてすぐこの景色見えるのは本当に初心者感逆にですね目が覚めました今日はもうちょっと先に進もうかと思ったんですけどやっぱりこの神秘的な諏訪湖見たら近くで朝ごはんを食べたくなりました見えてるものを変えたら後で諏訪湖でいただきたいと思います、うん、ありましたこれです峠の釜飯ですこれが食べたかったんですやりました名物峠の釜飯これいつも売り切れるんです朝一だったんで買えました賞味期限が今日までだったんで家族では買えませんでした別のものをお土産に買っていきますこれですよ峠の釜飯日本最古の駅弁屋峠の釜飯本舗荻野屋これ横川サービスエリアだけ売ってたんですけどここの諏訪湖サービスエリアでも買えるようになりましたこんなしっかりとした陶器に入ってます食べ終わった後も家で使えそうですね高速降りてすぐに諏訪湖の眺めのいい駐車場ありますんでそこでこの朝食をいただきますはいそれでは安全運転で再出発しますもうすぐですね高速道路降りるんですけどその時に出口がかなりコーナーの R がきついんですねなのでそこでコーナリングを体験しますはい急カーブに入ってきましたはい、現在40キロでこのジャンクションのきついコーナリングを体感していますそうですね多少はロールするんですけど左右に傾く感じですねはあるんですけどそこまできついロールは感じませんこのぐらいの傾きであれば合格じゃないでしょうかやっぱりキャンピングカーキャブコンはゼロにするのは難しいかなと思いましたはい、到着しましたもう真後ろには諏訪湖が見えるロケーション抜群の駐車場です去年の冬ぶりに諏訪湖に来ましたすごい綺麗ですねやっぱりあの山の向こうには八ヶ岳が見えるんですけど今日は曇っていて見えませんここの駐車場は線が一本のとこなんでちょっと緊張しましたなので横誰もいないところに止めました後ろは
縁石があって歩道がありますんでこの輪止めまではバックしませんでしたそれでもほんの少しだけ縁石の上に乗り上げてる状態です前のラインはここなんで結構余裕ありますねもうちょっと前にしたら縁石に乗り上げなくて済んだかもしれません横幅は線の内側に全然収まってるんですけどやっぱり隣に車あるとドアが開きにくくなるんで両サイド誰もいないところに止めましたここの駐車場実はですね去年冬来た時に同じタウンエースベースキャンピングカーレジスターウールで来ましたちょうどここに止めましたちょっと懐かしい場所ですねその時のレジスターウール車中泊旅は概要欄にリンク貼っておきますんでもし興味ある方はぜひチェックしてみてくださいさあそれでは朝ごはんにしますこのテーブルなんですけどここのレバー入ってますんでここをはめてこれで高さ変えれますちょっと上げときますこのせっかくの川飯なんでこれそんなに量がない気もしますんでこれと一緒に味噌汁とだし巻き卵作っていただきます IH 対応のフライパン持ってきましたでこの IH はまたキャンピングカーのサブバッテリーから電源を使用します最近この白だしとみりんのだし巻き卵にめちゃくちゃハマってますこれ美味しいんですよねお水も入れたんでふっくらしただしの卵が完成しましたじゃあいよいよ峠の釜飯開けてみますあ美味しそうよく煮込まれた鶏肉にしいたけうずら卵これはたまりませんこういったちっちゃいパッケージに入ったお漬物も入ってますこれは嬉しいですねはスポーツカーを見てテンションが上がっていたんですけど今は釜飯を見てテンションが上がるようになってしまいました人生何があるかわからないもんですねそれではいただきますごちそうさまでしたお漬物まで全部食べちゃいましたこの釜飯の釜結構しっかりしてますんで家でも釜飯作ってみたいですねこれでまた雨が降ってきましたね晴れると思ったんですが神奈川県の方はどうでしょうか帰ったら晴れているかもしれませんそれでは片付けて出発の準備しますはいこのリアベッドの下にあるタンクなんですけど右の方が綺麗な水、清水タンクになりますまだそうですね4分の1ぐらい残っていますこのタンクの位置なんですけどこの車両はプロトタイプなので製品版は外から取れるようになるみたいですそうなるとかなり便利ですねさあそれではまた今から長時間高速道路になりますんでサブバッテリーの残量を見ておきます現在のサブバッテリー残量は 54% ですまた走行して走行充電で何パーセント回復するか検証しますでこの車両200ワットのソーラーパネルがついてますが今はこんな感じで曇り時々雨あいにくの天気ですそれでも今現在充電中になってまして 5.2 アンペア
大体ですね68ワット入力されています帰りは永遠に続く下りの高速道路になります結構車重ありますんでかなりスピードが出ると思われますこの強化ブレーキパッドの威力を確かめる時が来ましたそれでは安全運転で再出発しますはい、標高 1000m からずっと下りに入りました傾斜角は 4.5% ですやっぱりですねこのキャンピングカー重量ある程度ありますんで結構下りは速度出ますアクセルを軽く踏んだり離したりしている状態ですそれで8 0キロキープしています上りよりも下りの方がスピード出ちゃうんでこっちの方が気を使いますねただ燃費はかなり伸びると思います帰ってから今回の高速道路の燃費を計測しますはい、現在ですね左側何もないところで結構風が当たってビュンビュンを言ってるんですけどそうですね強風まではいかないんですけど風速5メーターぐらいだと思いますそのぐらいではこのハンドル見ても分かるように全く修正ハンドルは必要ないですねずっとまっすぐ行ってくれますもっと風が強い10メーター以上になってくるとどうなるか分かりませんただ通常の天気で高速道路上結構風が強いと思うんですけどそのぐらいでしたら大丈夫です修正ハンドルなくまっすぐ走ってくれましたガソリンスタンドありましたんでセルフですねまた満タンにして燃費計測しますレギュラー満タン166円ですね1リッター走行距離 327.1 キロですねはいそれでは最後にですね神奈川県のお気に入りスポットで燃費計測して今回の車種アクタップで感じたミリテデメリットをお伝えしますし神奈川県まで戻ってまいりました天気は曇りですそんなに暑くないですね現在の外気温が 27.4 度車内がエアコンつけていたんで 27.6 度ですね最後炎天下でこの DC12 モルトクーラー冷えるのか検証したかったんですけどもうしょうがないですね天気は変えられませんせっかくなんで今からつけて27度から何度まで下がるかだけ検証しておきますそして1時間使用して何パーセント下がるかも見ておきますサブバッテリーなんですけど、3時間走行し、あ、100% になってますね。出発前が 54% だったんで、3時間走行して約 50% 増えました。じゃあエアコンつけておきます。設定温度一番低くして、風量弱でいきます。それでは高速道路の燃費なんですけど、走行距離 327.1 キロ、このうち10キロぐらいは一般のです。で入ったガソリンが 32.89 リットル。出ました1リッターあたり 9.9 キロ走ることになります 9.9 キロいかがでしょうか一般道がリッター 9.4 キロだったんで昨日あんまり変わらないですねやっぱりこのシェルの風の抵抗が強いんですかねちなみにエアコンは7割ぐらいつけてましたはい今回の高速道路長距離走ってみて感想なんですけどまとめるとかなり走りは良かったです昨日一般道を走った時はもう番号に勝てるんじゃないかと思いました同じステージ21さんが出ているタウン S ベースキャンピングカー六仕様プロこの後ろのキャブコンがないタイプですねそれと比べてですでも今日高速道路に乗ってみて差が出ましたやはり番号の方がロール左右の揺れですねこれが少なくて縦のショックこちらも少なかったですでもこのお花プロは期待させるだけの走行性能がありましたこの強化された足回りなんですけど片目といった印象でしたショックはちょっと激しめロールは少なめなので長距離の高速道路はショックを和らげる工夫が必要だと思いましたこの運転席のシートに衝撃を吸収するクッションなどを引けばかなり快適になると思いますはいそれでは今回高速道路で車掌してみてまた新たに感じたメリットデメリットがあったのでお伝えしますまず走行編のデメリットからお伝えします音疲れ結構しましたやっぱり坂になるとアクセルを強く踏まないといけないんでエンジンの回転数が上がりますそれでウィーンってずっと鳴ってるんですねで今回途半車線多かってずっと鳴ってたんでかなり音は疲れました昨日もお伝えさせてもらったんですけどなんかこの辺ですねシェルの間から騒音がよく聞こえるんで外の音がよく入ってきましたさっきもお伝えさせてもらったんですけどやっぱり振動が強いですねロールを少なくして足回りを固めにしたセッティングなんで
仕方ないといえば仕方ないんですが普通に走っていっても高速道路の凸凹道とかですねそういう時に衝撃が強いんでこのドラレコがなんか衝撃を探知しましたみたいな事故の時に保護する機能ですねそれがよく働いていましたこのアクセルかなり踏んどかないとダメなんで足が疲れましたこれも途半車線今日多かったっていうのもあるんですけどあのちょっとでも坂になるとやっぱりアクセルを踏み足しますで結構な上り坂になるともう全開ベタ踏みまで踏んだりしますそれが結構多かったんでアクセルを踏みすぎて右足が疲れましたただですねこのタウンエースはマイナーチェンジされて電子スロットに変わったんでサードパーティーのクルーズコントローラーとかも発売されてますそれをつければ8 0キロ設定した時はもう自動で走行してくれるんでそのデメリットは解消されると思います、はい、次高速道路のメリットなんですけどやっぱり 1500cc のノンターボなんでパワーないかなと思ったんですけど最低限のパワーはあったんで安心しました8 0キロ途半車線も登ってくれますそこから多少の加速もしてくれます永遠に続く途半車線も問題なく8 0キロでキープしてくれたんでキャンピングカーとしての走行能力は問題ないと思いますこちらの車両はオプションの強化ブレーキパッド装着されてるんですけどこれは絶対つけた方がいいですかなり制動距離は短くなりました今回帰り下り多かったんですけどよく減速してくれましたそして一般道でも急な坂道あったんですけど感覚的にもうちょっと制動距離かかるなと思ったんですけどそういう場面でもしっかり溜まってくれましたただ一般の車と比べると制動距離は長くなります帰り下りが多かったんでエンジンブレーキを対応したんですけどかなりスムーズでしたここのドライブからセカンドに下げるとエンジンブレーキが結構かかるんですけど自分が乗ってるライトキャブコンモンゴベースに比べるともうすごいスムーズでしたモンゴベースは本当にガチガチっていう感じでもう本当下手したらシュードレバー潰れるんじゃないかなという感じの操作性なのでこの辺はまだタウンエースの方が新しいので操作性は快適でしたはい次は内装なんですけど今回高速道路で車着してみて機能とまた別に新たに感じたメリットデメリットをお伝えしますまず一つ目なんですけどこのボディの遮音性に関してなんですけど外の音はある程度聞こえましたバンコに比べると全然遮音性は高いんですが機能高速道路でトラックのエンジンの騒音は結構聞こえましたこの後ろのシェルというよりかはこの走行時でも聞こえるこの間の騒音ですねそこから結構聞こえていたのかもしれませんついからなんですけどそんなにデメリット大きいのはなくて細かいのになりますこのシェードがね結構硬くてこれなんですけどここにマグネットついてますこの上下にでこれつくとこんな感じでいけるんですけどこの外す時はね結構硬くて片手では全然無理でした多分子供の力でも無理かなと思いますこんな感じですねただこういうのは何かテープなど要所要所貼っていけばこの磁石の強さは弱まると思います昨日テレビすごい快適で良かったんですけどこのテレビをつくのにナビですね前のナビの電源をつけてここに移しますその時のナビの電源前にあるんですねなので毎回外に出てオンオフしないといけません車中泊されてる方なら分かると思うんですけど一回中に入ってくつろいでから出るの結構めんどくさいですよねもしかしてリモコンとかあって何か操作できる方法があるかもしれませんまた聞いておきますこのルーフベント換気扇なんですけど今回ちょっと横の雨が入ってきたんで中に入ってしまいました風が吹いてない日は問題なく使えますなので雨の日料理などで換気するときはできない可能性がありますそこだけ注意した方がいいと思いましたこの売りの 12V クーラー標準装備なんですけどこれにあまり期待しすぎない方がいいと思います現在の外気温が 26.2 度で約1時間最低温度でつけていて車内が21度ですはい 12V クーラー約1時間使用してバッテリー残量が 57% になりました現在の消費電力は 590W ですそのうち 80W ぐらいが照明になります結構冷えてるんですけどキンキンに寒いまでは感じません家庭用のクーラーならこういった気温ならキンキンに寒いぐらい冷えるんですけどこの状態なら炎天下30度ぐらいだったらあまり冷えないかもしれません炎天下の検証は今日はできなかったんですけどやっぱりこれぐらいのキャブコン広くなってくると12ボルトクーラーより家庭用クーラーの方がよく冷えると思いますしかも家庭用クーラーはこの DC12 ボルトクーラーで省エネなんですねで騒音も静かですスペースがあるなら家庭用クーラーの方がおすすめですこの12ボルトクーラーあるとないとではもう運転の差なんで標準装備は大変ありがたいんですがキャブコンのクーラーということで家庭用クーラーと比較してお伝えさせてもらいました次はメリットなんですけどこの高速道路辺で初めてバンクベッドを使ってみたんですけど本当にこれは良かったですこのキャンピングカーの売りになると思いますクッションも分厚くて寝返りも余裕で打てます
マイナドが内外装編の時にデメリットでこのテーブルがグラグラという問題を言ったんですけど今回自分バンクベッドから実際に降りてみて全然問題なかったですこの真ん中降りるのも苦じゃなかったんでそのデメリットは大したことじゃないかなと思いました2泊3日の車掌旅もこの動線ですかねすごいストレスなく過ごせましたここでご飯食べてくつろいで,でこっち側でキッチンでマルチルームもありますこれも2人旅なら最高だと思います3人以上だとこの後部座席の揺れが気になりますねこれは体感してみないと分かりませんステージ21、3でこのお花プロ置いてますんで試乗もできるので体験するのがおすすめですいやー久々にワクワクするキャンピングカーですね今回炎天下の12ボルトクーラーの検証や高速道路強風地の検証ができませんでしたこれはもう天気なんでどうしようもないですねまたいつかステージ21、3が検証してくれるでしょうデメリットも多少ありましたがステージ21、3は改良がすごい早いのでどんどん完成度が上がってくると思いますまたこれからもいろんなキャンピングカーレビューしてみます興味ある車、キャンピングカーがあればぜひコメント欄の方に記入お願いしますそれではご視聴ありがとうございました